Hej och välkomna till Pokémonmästarna. Som ni säkert har sett i titeln redan så kommer vi göra en väldigt, väldigt speciell opening idag. Vi ska nämligen öppna ett av de mest sällsynta paketen som man kan köpa. Och det är då Pop Series 5 eller Pokémon Organized Play. Det är de booster packsen som man kan få Gold Star Umbreon och Gold Star Espeon i. Chansen att få en Gold Star sägs vara ungefär en på 40 paket. Och jag köpte då mina paket av Sweepoke. Och han hade redan sålt en del paket där folk inte drog någon Gold Star. Så jag kände att... Då är chansen ännu större att jag ska få en om jag köper några paket av honom. Så jag tänkte jag slår till på två stycken. Så här trillade det in idag ett litet brev. Från kära Sweepok. Så nu tänkte jag dela med mig av när jag öppnar detta. Om jag hade fått en Gold Star så hade det varit helt sjukt. Uh, troligen lär jag inte få någonting... Uh, om det inte blir en Gold Star så lär det ju inte bli någonting roligt överhuvudtaget. Utan det är ju typ den anledningen man köper de här paketerna. Uh, för det är bara två kort i varje också. Tack för köpet från Sweepook. I väldigt snyggt... Uh, Snyggt guldbrev. Det är lite deluxe opening här idag. Det känns lite speciellt. Så. Och här har vi... What the hell? What the... F är det här? En reseal. Oj, 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 oj. Uh, hur ska vi öppna det här? Han kör eh, tape-attacken som eh, Primus också blev utsatt för här. Uh, jag vill vara ganska försiktig när jag öppnar det här. Jag vill inte lyckas skada korten. Så vi ska se, vi kanske smartare om vi gör så här. Slidar ur dem försiktigt här. Oh, oj, 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 oj. Här har vi två stycken Pop Series 5. Jag hoppas att de uh, har varit välbevarade nu också så att de inte uh, har några eventuella skador när de kommer ut. Ska vi se, kan det finnas någon note här kanske? Nej, det var bara som skydd. Jag tänkte om vi skulle få någon not där det stod vad det här är för någonting. Det är inte en fossil booster känner jag. För den är väldigt smal. Men det gör mig sig någonting här i. Det verkar vara en resealed booster. Ja, ah, någonting japanskt. Japaner, japaner. Så väldigt fin Zapdos artwork här. Så vi ställer den bak i fossilboxen. Så här verkar det som att vi har fått några bonusar. Vi kör om så här upp och ner och så vänder jag på dem för att se vad det är. Först ut är en... Oh, Neogenesis. En Kingdra Hollow. Snygg. Väldigt fin Hollow pattern på. Ehm... Um. Nästa kort är en O. Oh, Misty Seedra. Också en Holofoil. Vad den jag fick i, eller köpte i pre-release-version i en tidigare video. Så nu har jag två varianter av den. Sen har vi eh, Horsey. 
Så vi har hela Evolution Linen. Coolt. Det känns som att jag öppnar de här i fel ordning nu. Men... Nästa kort. Nu är det inte mer japanskt. Här har vi en Pelipper Delta Species. Och jag ser här att det här verkar vara att det här verkar vara ett Pop Series 5-kort. Ni ser här nere eh, Pokémon och som femma och så ser ni att det är 17 kort i eh, det sättet. Så då har vi en Pelipper. Man kanske skulle samla ihop det sättet. Nästa kort är en eh, Abra Base Set. Nice. Jag älskar Base korten som ni säkert vet. Och det sista kortet är en oh, Blastoise Rare. Nice. Jag känner inte igen sättet. Nej, jag ser på det direkt. Men nice med en Blastoise. Tack så jättemycket för de här bonusarna. Det var faktiskt ingenting jag hade förväntat mig. Men eh, Sweepoke har ju faktiskt skickat med bonusar förut också. Så, eh, när jag köpte han. Så det är ju riktigt schysst. Men eh, jag vill inte ta någonting för givet. <laughs> jag kan absolut rekommendera att om ni är... Eh, ute efter några speciella kort eller så så borde ni kontakta Sweepoke på Facebook eller Instagram. Han har, han har väldigt mycket Pokémon-kort och jag tror att just nu så håller han på att sälja ut en stor del av sin samling med väldigt mycket EX-kort och sådär. Jag tror han har väldigt mycket fina kort i salu som jag tycker att ni ska kolla in om ni är ute efter något. All right. Nu har jag plastfickorna redo här. Här har vi då Pop Series 5. Det är de allra dyraste packsen jag någonsin köpt. Och någonsin kommer köpa troligen. Så här ser baksidan ut. This pack. Contains two cards from the Pokémon Organized Play Series 5 Expansion. Uh, det som är så bra med de här också är att de inte går att väga för det finns inga hollows i sättet. Åh, oh, jag är nervös. Alltså det är som uh, uh, lite gambling nästan. För får man ingen Gold Star så... Uh, har som alla pengarna varit förgäves. Det finns något enstaka kort som är värt eh, upp mot en hundring men det räcker ju inte för att täcka kostnaderna för packet direkt. Men får man en gold star så har man tjänat sig många tusen. Speciellt om man eh, gradar den. Får en hög grade. Det finns inte många PSA 10 på någon av Goldstar sån här från. Nu ska vi se här. Jag tror att det är det andra kortet som kan vara Raren. Oj, 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 oj. Vi har Pikachu. Och första kort, första paketet har vi en Meowth. Tyvärr. En vanlig common. Som ni ser här, fast det här är helt nytt ur paket så finns det... Man ser att det är lite små skador på sidorna så det är väldigt, väldigt svårt att dra en PSA 10 ur ett sånt här paket. Här har vi då det andra och sista packet. Jag tänker 
klippa upp det här. Det är nu det gäller. Nu eller aldrig. Kan vi få en gold star? Vi börjar med en Charmander. Väldigt snygga korten då faktiskt för att vara commons. Och andra kortet är... En Pikachu. Tyvärr. <laughs> tyvärr, tyvärr. Som sagt, de här korten är, eller som sagt, Goldstarsen är sjukt svåra att dra. Så det är ett väldigt, en väldigt gambling kan man säga. Men ja, eftersom jag öppnat det här och inte dratt en Goldstar så betyder det att av de paketen vi pokar kvar så är det ännu större chans att någon av er skulle kunna dra en sån här. Så jag tror han fortfarande har några paket kvar. Om någon är intresserad. Det var ju bara fyra korten då. Så jag kör en liten recap här. Charmander, Meowth, Pikachu och Pikachu. Oj, oj. Det där var alldeles för nervigt alltså. Jag hade självklart velat ha fått en goal där men... Man vill ju inte. Man ska inte ha för höga förhoppningar när man köper de här. Man ska ju inte köpa för om man inte har råd att förlora på det. Men jag tänkte jag kunde slå till ändå. Det är ju när ni ser den här videon så är det. Den kommer se här. Den här videon kommer komma upp på min födelsedag troligen. Så om ni vill gratta mig kan ni lägga en kommentar. Men jag tänkte att äh, jag kan slå till på det här som en liten rolig födelsedagspresent till mig själv. Och hade jag fått en gold star så hade det ju varit ännu roligare såklart. Men så kan det vara. Stort tack till eh, Sweepoke som jag fick köpa de här av. Eh, och stort tack för bonusarna som du skickade med. Och som vanligt tack till alla er fantastiska tittare. Jag hoppas att ni tyckte det var spännande att se på den här videon. Även om jag inte fick bästa pulsen kanske. Men man känner ju liksom spänningen är i luften. Så ja, jag tror det blir, blir väl en lite kortare video. Men ja. tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att trycka på gilla. Är det första gången du ser på kanalen så får du jättegärna trycka på prenumerera. Ha det nu jättebra tills nästa vecka så hörs vi i nästa video. Hej då!